ইসলাম ধর্ম থেকে আসুক বা হিন্দু ধর্ম থেকে আসুক খ্রিস্টানিটি থেকে আসুক তাহলে সাধারণত বলা হয় যে তারা ওই ধর্ম গ্রন্থটা মানে বোঝে না যেগুলো আমার কাছে কন্ট্রাডিক্টরি মনে হয়েছে এখন সেই জিনিসগুলো কার কাছে বুঝতে যাব তাই না এখন যেহেতু বিষয়টা হুজুরের কাছে যাব বা একজন আলেমের কাছে যাব আলেম আলেমের কাছে শিখতে যদি যাই এখন কোন আলেমের কাছে যাব এখন দেখা গেল যে কেউ আছে আহলে হাদিস আবার কেউ আছে সন্নি কেউ আছে বিভিন্ন গ্রুপ হয়ে গেছে যারা একে অপরকে আসলে এ করে না মানে মুসলিম হিসাবে মানতে চায় না বা তারা সঠিক রাস্তায় নাই আসলে এই যে তাহলে এখন দেখা গেল যে তাহলে আমি মেডিকেল সায়েন্স বুঝি বা বোঝার মতো ইয়ে রাখি কিন্তু আমি ধর্মটা বুঝি নাই মানে যারা ইসলাম বেশ যারা ধর্মকে বুঝেন বা ধর্ম মানে তাদের কাছে তো আমি তার মানে আমি বুঝি নাই বিষয়গুলা তো যাই হোক বোঝার ক্ষমতা রাখেন আমি আসলে কার কাছে শিখতে যাব আচ্ছা মানে আসলে কারা সঠিক রাস্তায় আছে যারা ইসলামের পথে আছে তাদের মধ্যে তো অনেক গ্রুপ গ্রুপ এখন তাদের কার কাছে আমি আসলে সঠিক ইসলাম শিখতে যাব এই বিষয়ে কিছু বললে ভালো লাগে আর কি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিক যেন আমি আপনার মানে মনের মতো কথাগুলো বলতে পারি কারণ আমাদের প্রত্যেকটার মস্তিষ্কের ভেতরেই জানা থাকে অনেক কিছু বাট আবার অনেক কিছু অজানা থাকে যেগুলো আপনি নিজেও তো ডাক্তার মানুষ আপনি জানেন যে একই টাইপের রুগী আসছে দুজন দুই সময় আপনি একজন খুব ভালো একটা প্রেসক্রিপশন করে দিলেন মানে আপনার জাজমেন্টটা খুব দারুণ হলো আরেক জায়গায় জাজমেন্ট একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেল মানে এগুলো সব আসলে পরিবেশ পরিস্থিতি যাই হোক ওটা ওটা অন্য চ্যাপ্টার তো এখন ঘটনা হচ্ছে যে ইসলাম আমরা তো মানে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন আপনি মুসলিম পরিবারে জন্মেছেন তারপরে পড়ালেখা করেছেন ডাক্তার হয়েছেন তো ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে আপনার মনে হতে লাগলো যে মানে বিভিন্ন কথা তো শুনছেন বিভিন্ন জায়গায় যেহেতু আজকাল ওপেন মানে আপনি ঠিক যেভাবে ইসলামকে একটা মানস কল্পনা মানে মনের মধ্যে একটা ধারণা করে আপনি নিয়েছিলেন বা আপনি পরিবার থেকে বা থেকে যে ধরনের একটা একটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছিলেন সেই স্ট্রাকচারটা ঠিক তা নয় মানে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে স্ট্রাকচারটার মধ্যে ফাটল আছে অনেক তখন আপনার একটু মনকষ্ট হয় প্রথমে তারপরে এই মনকষ্ট থেকে আস্তে 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 দেখা যায় আপনার ভেতরে সংশয় তারপরে তারপরে ধ্যাত্তারি এটা কি এই ধরনের একটা কিছু তাই না এই তো এখন 
এটা একটা খুব জটিল সাবজেক্ট তাই না এটা তো আসলে আঙ্কিক ভাবে আপনাকে বোঝানো যাবে না বা আমি বুঝাতে গেলেও সেটা বোকার মতো কাজ হবে তো আমি এখানে কিছু মানে আপনি অনেক শিক্ষিত মানুষ প্লাস আপনার আপনি একজন ডাক্তার মানুষ অনেক দিন থেকে প্র্যাকটিস করছেন আপনার তুলনায় আমার ওই এম্পেরিক্যাল নলেজ বা লাইফ লাইফ নলেজ অতটা নেই তো আপনাকে আমি আপনাকে একটুখানি বললে হয়তো আপনি আরো খুব বেশি বুঝে ফেলবেন আরো একটু ভালো করে বুঝে ফেলতে পারবেন বা আমাকেই হয়তো বুঝে দিতে পারবেন স্কুল কলেজে বা বই পড়ে হয় না তাই না তো ইন দ্যাট কেস আপনাকে আমি সেই ক্ষেত্রে আপনার আপনার কাছ থেকে আমি পিছিয়ে আছি এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি স্বীকার করুন আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাকে মানে আমার জীবনে ঘটেছে আমি আমার এই জীবনে আমার এক সিনিয়র ফ্রেন্ড আর কি সে সদ্য ডাক্তারি পাশ করেছে আমি বলছি আজ থেকে প্রায় বছর খানেক হবে না তার চেয়ে একটু কম মানে বছর খানে কি ধরে নেন তো সে সে ডাক্তার হয়েছে আর কি নতুন ডাক্তার হয়েছে তো আমার একটু প্রবলেম হয়েছিল আমার ব্রুজ হয়েছিল পায়েতে ব্রুজ হয়ে তারপরে ওখানে একটু ইনফেকশন হয়ে গেছিল ইনফেকশন হয়ে যাওয়ার পরে ওকে একদিন বললাম আমার এখানে তো হ্যাভি প্রবলেম হচ্ছে এটা বাইরে থাকতে তো বলছে তুই করিস আমাকে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিল যে এই ওষুধগুলো কিনে আবার ওখানে তো আপনার প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ টষুধ দেবে না তো যাই হোক আমি প্রেসক্রিপশনটা আমি বললাম তুই তোর প্যাডে দে বলে প্যাডটা এখনো হয়নি ঠিক আছে আমি তোকে একটু অন্য ডাক্তারের প্যাডে আমি দিয়ে দেবো তো এনিওয়ে আমি যখন নিচ্ছি ওষুধটা তখন আমি বলছি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আল্লাহ যদি ভালো করে দেয় আল্লাহ পরে ওষুধ দিয়ে তাহলে মানে এই ধরনের একটা কথা মানে আল্লাহকে সামনে নিয়ে এসছি বুঝেছেন মানে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে আমি যে ইচ্ছা করে ওই ধরনের বলেছি তা না তো সে আমাকে বললো এই এ শোন শোন মুচিপ আল্লাহ আল্লাহ মানে তুই ওষুধটা না খেলে অ্যান্টিবায়োটিকটা না লাগালে আল্লাহ তোর ভালো করে দেবে আমি বলি হ্যাঁ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো ভালো করে দিতেও পারে ও তাহলে তুই আমার ওষুধ চাইলি কেন আমি বলি দেখ দোস্ত এটা তো আসলে মানে আমাদের চাইতে হবে ডাক্তার অত তোকে যে জ্ঞানটা দিয়েছে এটা তো আল্লাহই জ্ঞান দিয়েছে না এই যে এত পড়ালেখা করেছি সে করেছিস বলে আচ্ছা বুঝলাম কিন্তু তোকে আমি অ্যান্টিবায়োটিক তুই নিবি না আর তোর এই ডায় এই মানে ব্যাকটেরিয়াগুলো সব অটোমেটিক মরে যাবে মানে তোর মানে আমি ঠিক বুঝলাম না তোর এই ব্যাপারটা আমি বলি দোস্ত তোমাকেও আমি বুঝাতে পারবো না কারণ যদিও সে আমার বড় ছিল তুমি আর আমি একই জায়গা থেকে পড়ালেখা করেছি সুতরাং তোমার জ্ঞান আর আমার জ্ঞান কাছাকাছি বরঞ্চ তুমি আমার চেয়ে আগিয়ে আসো এটা এটা দোস্ত এটা একটু বোঝার ব্যাপার এটা তুই আমি বলতে পারবো না তোকে যাই হোক সে দিনটা চলে গেল আস্তে আস্তে একদিন দেখলাম যে সে নিজেই ওখান থেকে হজে গেছে কেমন কেমন করে যায় আমাকে বলছে আমি হজে যাচ্ছি আমি একটু অবাকি হয়ে গেলাম আমি একটু অবাকি হয়ে গেলাম আমি বলি কি রে কিছু হয়েছে মানে ভাই কি হয়েছে মানে সাক্ষী রাখা উচিত না মানে একদম মাঝে মধ্যে ব্রেক ট্রেক হয়ে যায় আবার আল্লাহ কাছে মাপ চাই আবার ওইটার এ করে ফেলি যাই হোক তো একদিন ওই ওখানে একটা মসজিদে আমার আর তার সাথে জুমা নামাজে দেখা সে মোটামুটি এখন একটু ভালো প্র্যাকটিসটা তার হচ্ছে আর কি যাই হোক তো আপনাদের মতো এত সিনিয়র না যদিও তো তাকে আমি বললাম যে আপনাকে একটা তার ডাক নাম মিঠু হ্যাঁ আমি বললাম মিঠু দোস্ত মেয়েদের মতো নাম যদিও তার আব্বা আব্বা ছিল তার আব্বা না তার দাদা ছিল মুক্তিযোদ্ধা আহ তো যাই হোক সে তো তাকে আমি বললাম দোস্ত তোমার দোস্তই বলি তো দোস্ত তোমাকে একটা প্রশ্ন করি বলো বলো আমি দোস্ত ওষুধ মানে অ্যান্টিবায়োটিক না দিলেও ও কি অসুখ আসলে ভালো হয় মানে অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই কি অসুখ ভালো হয়ে যাবে এটার কোনো গ্যারান্টি আছে বা অ্যান্টিবায়োটিক না দিলেও কি অসুখ ভালো হয়ে যেতে পারে সে হেসে দিছে কারণ আমি তো তাকে আমি তো আসলে নিজেও জানি না ব্যাপারটা সে কি উত্তর দেবে কারণ সে তো ডাক্তার তো সে হেসে দিয়ে বলছে দেখ মজিব একটা বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে সুস্থভাবে তার মায়ের পেট থেকে এটা জানিস এটা হচ্ছে একটা মিরাকেল কারণ অনেকগুলো ইফ আছে অনেকগুলো বাট আছে এটা তুই বুঝবি না তো আমি আবার এই অ্যানাটমি ট্যানাটমি নিয়ে না আগে একটু ঘাটাঘাটি করতাম যদিও আমি মেডিকেল সায়েন্সের ছাত্র না তখন আমার মনে হতো আমার সব অসুখ আছে আমার মনে হতো জ্বর হলে মনে হতো আরে বাবা এই জ্বর হয়েছে আল্লাহ এটা তো আমার লিপিড মানে আমার এ করতে হবে ব্লাড কালচার করতে হবে 
তারপরে আমার আবার অনেক সময় ডাক্তার দিয়ে দিত আপনার এ প্রোফাইল এ করতে আমি তো আপনি প্রোফাইল করতে দিয়েছেন কেন মানে আমার কি ক্যান্সার হয়েছে নাকি আমার প্ল্যাটলেটস কাউন্ট কমে গেছে মানে বুঝতে পারছেন আমার কিন্তু চরম মুহূর্তে চলে গেছে মানে জ্বর মানে তো শালা ওইটাও হতে পারে আমার ব্লাড ক্যান্সার হলো কিনা এমনিতে তো অসুখ বিসুখ ভালো হয়ে যাবে তো আমি খুব ভয় পেয়ে যেতাম আর ওর কাছে চলে যেতাম আমাকে বলে দেখ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর তুই এই সবাই পড়া ছাড় কারণ আমরা যখন প্রথম ডাক্তারি পড়া শুরু করেছিলাম তখন আমাদের মনে হতো আমাদের সব অসুখ আছে বুঝি এখন আলটিমেটলি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি দেখেন ওই লোক ওই ছেলেটা তখন হেসে দিয়ে আমাকে বলছে যে একটা সুস্থ বাচ্চা হতে গেলে একটা মা এত কিছু দুর্ঘটনা ঘটার কথা কিন্তু কোনোটাই ঘটে না এটা একটা মেরাকেল এটা এটা সে সাইকোলজিক্যালি ফিল করেছে তা আমাকে বললো হ্যাঁ ওষুধ দিলেই যে ভালো হবে তা নয় তবে ওষুধ দিতে হবে আর এমনিতে যে ভালো হয়ে যাবে না সেইটাও আমরা নিশ্চিত বলতে পারি না তবে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে ওষুধ প্রয়োগ করা তো এইটা এটা আসলে এমন একটা হাইপোথেটিক্যাল মানে অ্যাম্বিগুয়াস কথা মানে এটা কিন্তু কোনো আপনার হা না এই ধরনের কোনো কথা বলা যাবে না এটা আপনি ডাক্তার হিসাবে বুঝতে পারছেন আমি বুঝাতে পেরেছি কিনা আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন যে কোরআন শরীফ বা হাদিস বা এই ধরনের ইসলামিক ব্যাপারে আপনি কার কাছে যাবেন এখন আমি তো পার্টিকুলার কাউকে নাম বলে দিতে পারবো না আপনাকে কারণ ওটা আমি কেমন করে বলবো যে কার কাছে গেলে আপনি কি হবেন এখন আপনি যেমন ডাক্তারি বিদ্যাটা আপনি যেমন ডাক্তারি বিদ্যাটা যখন অর্জন করেছেন দাদা ভাই তার পরবর্তীতে কিন্তু ডাক্তারি বিদ্যাতে আপনি বই পড়েছেন কিন্তু আমার মনে হয় আপনার মেইন জ্ঞানটা এসেছে আপনার অভিজ্ঞতা আপনার প্র্যাকটিস আপনার রোগীর সাথে কথা বলা তার মুভমেন্ট তার চরিত্র বা সে কি ধরনের করে তার এক্সপ্রেশনটা কি অনেকে আছে একটুখানি অসুখালে উ আ করে ফেলে এগুলো যেমন আপনার কাছে রেগুলার রুগী আসছে আপনি বুঝে যান তার উপরে আপনি জাজমেন্ট করেন এখন এই আপনি যে জাজমেন্টটা করেন এই জাজমেন্টটা কিন্তু সবসময় যুক্তি দিয়ে করেন না ভেতর থেকে একটা কিছু আপনাকে বলে দেয় আমার মনে হয় এটা আপনার আপনি 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 এটা কিন্তু ইনটুয়েশন আপনার ইনসাইটনেস আপনি যদি ইনসাইটনেস না থাকে আপনি একদম রবটের মতন যদি বই থেকে দেখে দেখে করতে থাকেন তাহলে মানে ডাক্তাররা সাধারণত এটা করে না তাতে কিন্তু একটা ইনটুয়েশন একটা জাজমেন্ট তারা দেয় অনেক কিছু মিলিয়ে মানে তো ওই জায়গাটা দেখেন আপনি এমন ধর ইসলামিক যদি জ্ঞানটা আপনি নিতে চান তো আপনি যেভাবে ডিভোটেড ডাক্তারি বিদ্যায় আপনি ওই ধরনের যদি ডিভোটেড হয়ে যান যে আমি এটা জানার চেষ্টা করব আমাকে এটা জানতে হবে এটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার আছে নাহলে এত মানুষ এর মধ্যে কত বড় বড় আমার চেয়েও কত বড় বড় ডাক্তার রয়েছে আমার চেয়েও কত বড় ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে তারা সব একদম বুদ্ধ বোকা নাকি শুধু ইসলাম কেন অন্যান্য ধর্ম পালন করছে নিশ্চয়ই আচ্ছা দেখি না আর একটু চিন্তা করে আর একটু আর একটু যাই আর একটু মানে এই এই যে এই যে মানে আপনার ভেতরে যে ক্ষুধাটা জানার ক্ষুধাটা এটা যদি আপনি সৃষ্টি করতে পারেন আমি বলছি না যে আপনি সৃষ্টি করতে আপনি একদম ইসলামের পূর্ণ একটা এ হয়ে একদম মুসলমান হয়ে আপনি কালকে থেকে একদম বিশাল বড় একটা হুজুর হয়ে যাবেন আমি তা বলছি না আমি বলছি আপনি হয়তো আপনি আর একটু জানতে পারবেন আপনার যে ইফস এবং বার্ডস গুলো আছে যেমন আমার মধ্যে একটা বিশাল বড় ইফ ছিল কিন্তু আমি তো তারপরেও আমি তো মুসলমানই আমি প্র্যাকটিসিং মুসলমান এখনো আমার ভেতরে অনেক ইফ ইফ তৈরি হয় আমার এখনো অনেক ইফ তৈরি হয় মানে এটা কেন হলো এটা তো ঠিক এইভাবে তো কি জানি এটা কেন হলো যেমন ওই আমি আপনি সোজাই সবাইকে বলি যে মুসলমানদের এত ইসলামে আমি যখন হজে গেলাম যে নারীদেরকে পর্দা করতে বলে কিন্তু মক্কা শরীফে যখন এটা তোয়াফ করছে কি ধাক্কা ধাক্কি হচ্ছে এখানে কেন কোনো সিস্টেম মানে হলো না অনেক খারাপ লাগলো এটা আমার প্রশ্ন করে অন্যদেরকে আমি ঠিক স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর পেলাম না আমি আল্লাহর কাছে মানে প্রশ্নটা নিজেকেই নিজে করতেছি তো আমার স্বপ্নীয়তা আছে যে এটার আমি একটা উত্তর যেন সঠিক উত্তর পাই যদি সঠিক উত্তর বলে কিছু থেকে থাকে বুঝেছেন মানে এটা এগুলো জিনিসগুলো কি জানেন এগুলো মানে অলৌকিক ভাবে ঘটে যায় মানে অলৌকিকতা মানে এই নয় যে কালকে সামনে একটা বিশাল বড় একজন কাউকে দেখলাম জ্যোতির্ময় কিছুকে অনেক জীবনে ছোটখাটো অলৌকিকতা ঘটে যায় সেটা হচ্ছে আমি যেইখানে থাকতাম সেই ক্যাম্পে থাকতাম সেই ক্যাম্পের পাশে আবার একটা মসজিদ ছিল কাকি মসজিদ বলে তো ওই মসজিদটাতে আবার একজন মানে মদিনা ইউনিভার্সিটির একজন শায়ক আসতো উনি ওটা বর্ণ ওখানে খতবা দিত ওইটার আবার বাংলা তর্জমা হতো তো আমি ভাগ্যবান ওখানে অনেক বাইরের লোকও ছিল কিন্তু ওরা তো বুঝতে পারতো না আমরা বাংলা থেকে আমি বুঝতে পারতাম তো ওখানে একজন প্রশ্ন করে ফেলেছে ঠিক আমারই কথাটাই তো সেখানে উনি যে উত্তরটা দিলেন দেখেন আমার আমার ভেতরের উত্তরটা আল্লাহ কিভাবে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর কথা বলছি আপনাকে 
এটাকে আমি একটা মিরাকেল দেখছি কারণ এই ধরনের অনেক প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে অনেক প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে ইসলাম সম্পর্কে এখনো আসে আপনি এটা মনে করেন না যে আমি খুব আমাদের সবাই খুব ফুললি স্যাটিসফাইড আমাদের ভেতরে প্রশ্ন আসে বাট তার মানে এই নয় মনে করেন কিন্তু তারপরেও সে চিন্তার মধ্যে মনে করেন আমার একশত ভাগ এর মধ্যে যদি আমার আমি আশি ভাগ বা ষাট ভাগ যদি আমি উত্তর পেয়ে থাকি বা সত্তর ভাগ তিরিশ ভাগের জন্য আমি ছেড়ে দেব এই জিনিসটা ঠিক না এবং এই সন্দেহটা থাকবে এটা এটা ইসলামে এটা যায় সন্দেহ থাকবে এবং সাহাবিদের মধ্যে এই ধরনের কিছু মাঝে মধ্যে হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে এবং তারাও নবী গুলামের কাছে গেছেন যে মনে হচ্ছে আমার ইমান নষ্ট হয়ে গেছে তো নবীজি বলেছে এটাই স্বাভাবিক প্রশ্নটা আসবেই কিন্তু তোমার এই প্রশ্নটা উত্তরটা খুঁজার জন্য তুমি প্রচেষ্টা চালাও এবং ওইভাবে আন্তরিক ভাবে মানে আপনি আপনি যেহেতু ডাক্তার আপনাকে আমি উত্তরটা দিলাম যে আপনি একটা অসুখ সম্পর্কে জানলেন যে অসুখটার কোনো কিও নেই অনেক কিছু তো হচ্ছে না বাট আপনি যখন ডিভোটেড হয়ে যাবেন যে এটা জানতে হবে আপনি কোন না কোনো একটা ওইটা পুরো প্রতিকার না পান একটা অল্টারনেটিভ কিছু কিন্তু আপনি বের করে ফেলতে পারবেন মানে কিছু একটা দিয়ে রুগীকে কিছুক্ষণ সুস্থ রাখা এটা আপনার ভেতর থেকে এমন ভাবে আসবে এটা কিন্তু আপনার পাওয়ার এটাকে আপনি বলতে পারেন এটা আপনার ইন্টালেকচুয়াল পাওয়ার ওর হোয়াট এভার ইট ইস ইউ ক্যান কল ইট you are facing this problem and you are overcoming this again doctor hisebe to apni islam er bepar ta to ami apnar choto bhai hisebe apnake ami onurodh korbo je apni ekdom chhere diben na kono kichu chhere dewar nei jemon ami nastikotabad pori nastikotabad pori porte bhalo lage ora ki bolte chacche shuni na karon bideshe boro boro scientist theke arambho kore jemon dawkins er kothai boli সে যাই হোক অনেক বড় হোক আর হোক সে তো ক্যামেরিজ থেকে পড়ালেখা করেছে না তো সে এতই গাধা নাকি যে সেই জন্য বলবে তো তার বই আমি পড়ি হ্যাঁ গড ইলিউশন আমি পড়ি পড়ি এবং বোঝার চেষ্টা করি কেন পড়ব না বাইবেল পড়ি বাইবেল আমার ঘরই আছে আমি মাঝে মধ্যেই পড়ি তো তো পড়ার পরে আবার দেখি কন্ট্রাডিকশন দেখি আবার এ দেখি কোরআনের সাথে অনেক মিলও আছে আর কোরআন তো পড়তেই হয় কোরআন পড়লে একটা আলাদা অনুভূতি আসে তো আপনিও পড়েন পড়ে মানে জানার চেষ্টা করেন মানে আমি যদি এখন ডকিনসকে এখন আমি আমি যেহেতু মুসলমান ফর এক্সাম্পল আমি যেহেতু মুসলমান কিন্তু আমাকে তো সব চিন্তা ধারায় থাকতে হবে মানে আমি মুসলমান এই জন্য আমি ডকিনসকে পড়ে ওর শুধু সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি ডকিনস পড়বো কথার কথা বা আমি অ্যারিস্টোটল পড়বো যে সালার আমি খুদ বার করবো তাহলে আমার আমার যে আমি যে পড়তে যাচ্ছি আমি নিজেই একটা অনৈতিক মানে আমি নিজেই অসৎ উদ্দেশ্যে পড়ছি ওই লোকটা এত কষ্ট করে এত দর্শন শাস্ত্রটা লিখেছে ফর অ্যারিস্টোটলের কথা অ্যারিস্টোটলই তো প্রথমেই মানে সক্রেটিস প্ল্যাটো পর্যন্ত ঠিক ছিল অ্যারিস্টোটল এসে একটু মানে বস্তু জাগতিক কথাবার্তা গুলো বলেছে সেই জন্য অ্যারিস্টোটলকে আমি প্রথমে পড়ি ফাদার অব দিস আমি যদি বলতে পারি যে মডার্ন অ্যাথিজমের একটা দর্শনিক ইসলামিক স্কলার বই গুলো পড়ি তো পড়ে পড়ে আমার কাছে যেটা ভালোই লাগে যে আমি যখন কোরআন শরীফ পড়ি তো এখন একটু মানে আগে চেয়ে একটু বয়স বেশি বেড়েছে তাই না তো যত পড়ি তত কিন্তু আমার ভালো লাগে ইসলামের প্রতি একদম আপনাকে সত্যি কথা বলছি মানে এখানে আমি আনভায়াস কথা বলছি খুব র্যাশনাল কথা বলছি মানে আমি আই এম ট্রাইং টু বি র্যাশনাল কিন্তু আমি তার পূর্বপক্ষ নিরপেক্ষ হতে পারবো না কেউই হতে পারবে না তো আমার ভালো লাগে আমি অনেক উত্তর পাই তো আমি যখন মনে করেন নামাজ পড়ি সব সময় তো আর ঠিক টাইম মতো ওইভাবে পড়া যায় না অতটা পাকা এখন হয়নি দোয়া করেন যেন ওইভাবে পাকা হই যখন মসজিদে ঢুকি ভাই বিশ্বাস করবেন আচ্ছা যখন মসজিদে ঢুকি আমাদের এখানে একটা লোকাল মসজিদ আছে ছোট তো একটু এয়ার কন্ডিশন করেছে যাই তো ঘরেও তো আমার এয়ার কন্ডিশন আছে এই যে রাত্রিতে আপনার সাথে কথা বলছি ঘুম আসছে না কিন্তু এই মসজিদের মতো ঢুকলেই ঘুম পায় আমি এটা মাঝে মধ্যে মনে করি কেন ঘুম পায় 
বিশাল বড় মসজিদ তো না মানে অনেক সময় চিন্তা করি যে না একটা পরিবেশ একটা খোলা খালা জায়গা এই জন্য ঘুম পায় বাট আসলে ভাই আপনাকে বলছি ঘুম পায় আমি একদম হুজুর গিয়ে ছিল হুজুর 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 ঘুম পায় কেন এটা কি শয়তান ধরে নাকি আমাকে বলে না না শয়তান ধরে না আপনার মধ্যে একটা আরাম আসে আপনি এই আরামটা কি আর্টিফিশিয়াল আরাম বলে এটা আমি বলতে পারবো না আর্টিফিশিয়াল আরাম হবে কেন এটা আল্লাহ রহমত এখন উনি ওনার মতন করে বলেছেন তো আমি এক আমার এক মানে একটু দূর সম্পর্কে কাজিন আছে সে আবার একটু নাস্তিকও না আস্তিকও না তো সে আমাকে বলল যে না আমরা ওই হিন্দু তোরা তো ওই ইন্ডিয়া তো অনেক জায়গায় ঘুরে টুরেছিস তো বিভিন্ন জায়গায় গেছিস অনেক বড় বড় মন্দিরে গেছিস তো ওখানে ঢুকলে কি তোদের ঘুম টুম পায় নাকি বলে না যেভাবে আওয়াজ কাঁসার আওয়াজ টাঁসার আওয়াজ হয় ঘুম পাবে কেন কেন ঘুম পাবে কেন আমি আর কি জিজ্ঞাসা করিনি কিছু তো আমার ক্যাথেড্রাল আমার আমার এখানে অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ আছে তারপরে যে খ্রিস্টানদের যে ক্যাথেড্রাল আছে এখানে আমার যাওয়া দেখেছি তাদের ডিভোশন তো তারা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি তোদের ঘুম পায় কিনা কারণ আমার একটা জিনিস হচ্ছে তাহলে আমার ঘুম পায় কেন তো বলে না ওয়াই সালাই ওয়াই সালাই স্লিপ ওয়াই ওয়াই সালবে সালাই বি স্লিপি তো আমি ওদের সাথে ঢুকেছি বুঝেছেন বিশ্বাস করেন আমি ওদের সাথে ঢুকেছি ওরা প্রার্থনা করেছে আমি চুপচাপ বসে আছি তা আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো আছে আমি ফাদারদের সাথে কথা বলেছি একদম খুব সুন্দর ভাবে আস্তে আস্তে কথা বলে তো আবার এই মানে হুজুরদের সাথে মানে সব হুজুর না সহজুরকে আবার পছন্দ হয় না একটু যার একটু জোরে জোরে কথা বলে একটু জিনিস চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে আমার ভালো লাগে না কিন্তু এমন কিছু মানে মৌলবী বা হুজুরের সাথে কথা বলেছি এত মিষ্টি এত সুন্দর মানে মনে হয় দিলটা গলে যায় এবং তার কথা এবং আমি যে প্রশ্নগুলো করি তার উত্তরটা সোজা ভাবে দিয়ে দেয় আমি পেয়ে যাই তো আপনি দেখেন চেষ্টা করে দুজন হাফে যাচ্ছেন দুজন হাফেজ আছেন যাদের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক তারা সবসময় আসে আমার চেম্বার তারা জানে না অবশ্য আমি আসলে ইয়ে করি না তাদের আপনি একদম সব দরজা জানলা সব দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েন না খোলা রাখেন এবং আপনি না সেটা করি নাই মানে ওই যে একটা কথা আছে না ও গড ইফ দেয়ার ইজ এরি গড ফর গিভ মি ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল এট অল মানে আপনি ওই ওই স্টেজে অন্তত চলে যান বুঝতে পেরেছেন ও গড ইফ দেয়ার ইজ এনি গড হেল্প মি ইফ দেয়ার ইজ এনি এনি পাওয়ার টু হেল্প মি মানে ইফ ইউ ইউ এক্সিস্ট দেন ইউ উইল হেল্প মি না সো আপনি ওই স্টেজে যে তারপরে দেখেন চেষ্টা করে পেলে পেতেও পারেন চেষ্টা করতে তো আসলে দেন আমরা যতদিন জীবিত আছি কত কিছুই তো পরীক্ষা করি আর যেহেতু আপনি আপনার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে মুসলমান ছিল আমার এই মসজিদে ঠিক আছে আমি ঈদের নামাজ পড়তে যাই আমি এই যে কোরবানি করলাম এগুলো আমি ভাই একটা জিনিস কি জানি আমি ভেতর থেকে ভেতর থেকে আমি এখনো পাই না ভেতর থেকে পান না এটা কারণ থাকতে পারে অনেক আবার অনেক অনেকে আমি দেখেছি মানে এই এতে যে তাদের কিছু ট্রমা আছে লাইফে কিছু তারা যেমন আপনি মনে করেন ডারউইনের ডারউইন একটা তার তার মেয়েদের একটা মেয়েকে খুব ভালোবাসতো তার একটা মেয়েকে প্রচন্ড ভালোবাসতো এবং এই মেয়েটার সাথে সে মানে সে বাইরে গেলেও এই মেয়েটা তখন তার ফোন টোন ছিল না এই মেয়েটার জন্য সে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে আসতো এবং ঘরে ঢুকেই সে মেয়েটার খবর নিত তার কিন্তু আর একটা সন্তানও ছিল কিন্তু ওই মেয়েটাকে খুব সে ভালোবাসতো ওই মেয়েটা হয়ে গেল অসুস্থ এবং তখন এই মেয়েটাকে নিয়ে আপনি ডারুইনের এই গল্পটা পড়বেন সেই মেয়েটাকে নিয়ে কোনো চার্চ নেই যেখানে যাওয়া বাকি রেখেছে এবং কোনো মানে ডাক্তার নেই ওই সময় অ্যাভেলেবেল যার মাধ্যমে এই মেয়েটাকে সে দেখিয়েছে এবং সুস্থ কিন্তু আলটিমেটলি সে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারেনি এখন এটা তার একটা ট্রমা তার এখন আমি বলতে চাচ্ছি না যে এই ট্রমা থেকে সে কিছু হয়েছে বাট ইটস এ ট্রমা কিন্তু এটা কিন্তু আল্লাহর প্রতি একটা অভিমান আসতে পারে এই ধরনের ট্রমা কিন্তু কাজ করে বহুতের এই ট্রমা থেকে অভিমান করে জিত করে 
বেড়ে যেতে পারে আচ্ছা এই যে আপনি যে স্টিফেন হকিন্স এর কথা এর স্টিফেন হকিন্স এর লাইফ মুভি আছে আপনি দেখবেন স্টিফেন হকিন্স এর লাইফ মুভি আছে সে এক হ্যাঁ আমি একটু বলে একটু বলে সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু কোন ওই দর্শনের কোন বই কিন্তু আমি কখনো পড়ি না না বই পড়বেন না আপনি দর্শনের কোন বই আমি কিন্তু কখনো পড়ি আমি কখনো আর ওই জেলে মাতব্বর পড়িনি বা আমি এদের সম্পর্কে অত বেশি জানিও না আমি জানার চেষ্টাও করি না আপনি আপনার ব্যক্তিগত কারণ থেকে বলছেন আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বিষয় ভাবে নিজস্ব ভাবে আমি কিন্তু ওই বেদ গীতা হাবিজ যাবে এগুলা আমি আসলে কিন্তু ওইভাবে সতেজ একটা মানুষ হিসেবে আপনি কথা বলছেন কোন প্যাচ ম্যাচ বা কোন যুক্তি কোন কিছু নেই এইটাই তো আমার ভালো লাগছে না আমি ওইভাবে জি জি তো ধর্ম ত্যাগী আমি অন্য কিছু কোন মেনশন বা কোন ডেফিনেশন মধ্যে আমি যেতে চাই না আমি চাই না আমি পার্সোনালি বসছি এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে খুব কনফিউজিং একটা লাইফ তারপরে আল্লাহ সব প্রাণীকে মেরে ফেললেন রেগে গিয়ে শুধু এই নুহ আল্লাহ সাল্লামের এগুলো রাখলেন আমার কাছে বিষয়গুলো যখন ছোটবেলায় ছিলাম তখন গল্পগুলো শুনতে ভালো লাগতো যখন আমার বুঝে আসলো নিজে যখন বুঝতে শিখলাম বা এগুলো কিন্তু আমি পড়ছি অনেক পড়ছি মেডিকেলে যে নামাজ ঘর আছে ওখানে অনেক বই আছে আমি এগুলো কিন্তু নেমিত পড়তাম পরে আমি তো চেষ্টা করি যে এর ভিতরে থাকার জন্য আমি এই মসজিদে যে তাবলিক জামাতে যে জামাত টামাত আসতো তাদের সাথে এই হসপিটালের মসজিদে আসরের পরে ওখানে ওখানে যে বসতাম এগুলো কন্টিনিউ ছিল আমি আপনার একটা কথা বলি এর মধ্যে সেটা হচ্ছে আপনার যে মেন্টাল আপনার যে মেন্টাল ম্যাচিউরিটি লেভেল আমি বলছি না যে আপনি খুব হাইফাই লেভেল বা আপনি খুব নিচু লেভেলের মানে আপনি যেই লেভেলের আপনি ওই লেভেলের একটা মানুষ খুঁজে তার কাছে জিজ্ঞেস করেন সবাই তবলিকে যাচ্ছে বা এ করছে তাকে সব আপনার উত্তর দিতে পারবে একটা হুজুর দেখলেই যে মনে হতে হবে যে শিজ ইজ পারফেক্টলি ক্যাপাবল যেমন আপনাদের মেডিকেল সায়েন্স আপনি সব প্রফেসর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তো আপনার মেন্টাল যে লেভেলে আপনি যে কথা বলে সুখ পাবেন এমন একজনকে খুঁজের চেষ্টা করেন তো দেখে পেতে পারেন আপনি তার সাথে আপনি মানে আপনি যদি তাকে অ বলেন সে কিন্তু বুঝে যাবে আপনি অজগর বলতে চাচ্ছেন এমন ধারা কিছু মানুষ অবশ্যই আছে আপনি যাদের কাছে গেছেন আমার মনে হয় তারা আপনাকে মিসগাইডেড করেছে মানে আপনার মেন্টাল লেভেলটা বুঝতে পারেনি আমি আপনাকে একটা ছোট উদাহরণ দিই বেশ কয়েকদিন আগে আমাকে এখানে তবলিকের কিছু লোক এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল বলে আপনাকে যেতে হবে আমি বলি আমি কিন্তু যাব মসজিদে ঘুমাবার জন্য আর তোমরা যে একসাথে খাও এটা খুব মজা লাগে হ্যাঁ আমি গেছি তো যাওয়ার পরে ওরা তো আবার ওই যে মানে লাইন দিয়ে একটা এ করে গাছ করে আর কি গাছ তো আমাকে বলছে যিনি যে মজিব আপনি কি গাছতে যাবেন আমি বলি ভাই আপনারা তো কইছে আমি ঘুমাও আপনি এখানে গাছ মাছ কেন করতেছে একটা আছে পিছে পিছে যান না আমার চলে আসেন তো ওরা আবার হলে হলে ঢুকতেছে বুঝেছেন তাই বললাম দেখি একটু ভাল না লাগলে তো চলে আসবো আমার তো কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নেই তো দুটো তিনটে হলে যে যেভাবে সামনে একজন হুজুর থাকে ইমাম উনি বলতে থাকে আর সবাই আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকে তো উনি যেভাবে বলছে মানে ঠিক ধরা বাধা একটা মানে যেন প্যারোটিং করছে আর কি একদম বলেই যাচ্ছে 
আমার ভালো লাগছে না যে কি বলে শুধু মানে কি বলে দোজক বেহেস নামাজ পড়েন আসেন অমুক তমুক এই ছেলেটা ঘুমতে ঘুরছে না কি করতেছে এর এর মেন্টালি কোন জায়গাতে আঘাত দিতে হবে এটা তো জানে না এ একটা মানে গদ বাদা কথা বলে যাচ্ছে আমার ভালো লাগছে না কিন্তু আমি তো আবার নয় আমি তো কিছু বলতে পারি না তো হ্যালো দেখার পরে আমি তখন নিজেই অ্যাডভান্স হয়ে গেলাম অ্যাডভান্স আমি হুজুরকে বলছি হুজুর আমি কিছু কথা বলতে পারি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ জি বলেন তা আমি বললাম ভাই কি করেন মানে আমি তার সাথে স্বাভাবিক কেমন পড়ালেখা হচ্ছে কি প্রবলেম এই সমস্ত ওই ইসলামিক কোনো কথাবার্তাই বলছি না তারপরে আমি বললাম আপনি তো আপনি কি জানেন কোরআন শরীফের একটা আয়াতে বিগ ব্যাং এর আলামত আছে বলে কি বলেন আমি বলি আপনি যদি আয়াতটা পড়েন মানে দুই তিনটা আপনাকে আমি ট্রান্সলেশন পড়াবো কারণ এক একজন ট্রান্সলেশন এক এক রকম করে করে তো দুই তিনটা পড়লে একটা সামঞ্জস্য মোটামুটি একটু বোঝা যায় আপনি কি আজকে আসর বা একটু কোরআন এই তো মসজিদ তো ওনার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ভেতরেই মসজিদ আসলে আমি এই আয়াতটা আপনাকে দেখাবো আপনি ওই আয়াতটা দেখে চলে আসেন আপনাকে নামাজ টাজ কিছু করতে হবে না বলে হ্যাঁ আমি আমি আসবো তো আমি হ্যান্ডশেক করে আমি অন্যদেরকে বললাম চলেন অন্য জায়গায় চলেন কারণ আমি আর ওনার সাথে আর ওই নামাজ টামাজ এই সমস্ত ব্যাপারে আমার কথা বলার ইচ্ছা নেই কারণ তো আমি আশা করছিলাম সে আসবে আসবে ঠিকই সে এসেছে বুঝেছেন তো আমিও আমার কাছে বলছিল কয়েকটা ছিল আমি ওইটা বের করে রেখেছিলাম তো আমি তাকে পড়ালাম তো সে পরে বলে আমি দেখেন বিগ ব্যাংটা ঠিক এই টাইপেরই হয়েছে মানে কোরআন শরীফ তো আর একদম পুরো সায়েন্স না কিন্তু সবকিছু একসাথে ছিল তারপর এখান থেকে সাউন্ডার হয়েছে মানে সব বেরিয়ে গেছে ব্যাং হয়েছে কথাটা তাই বোঝাচ্ছে না বলছে হ্যাঁ তাই বোঝাচ্ছে আমি বলি এই এই অ্যাপটা আপনি একটু পড়বেন এই অ্যাপটাই পড়বেন না অন্যগুলো পড়ার দরকার নেই তার মানে সে রাত্রি ওইটা পড়েছে তার ওই একটা আয়াতই তাকে এখন অন্য আয়াতে সে যায়নি এখন অন্য আয়াত সম্পর্কে তার আমি বলতে পারবো না সেইটাতে আরেকজন পারদর্শী এখন অর্থনৈতিক আয়াতে তো আমি অর্থনীতি ছাত্র না তাই না এখন আমি যে আয়াত সম্পর্কে আমি জানি সেই সম্পর্কে আমি তাকে বলেছি আমি যেগুলোতে একটু সিগন্যাল আছে বৈজ্ঞানিক সায়েন্টিফিক সিগন্যাল আছে ওইগুলো আমি নিজে যখন একটু পড়ি বুঝি বা বোঝার চেষ্টা করি তখন আমি একটু আপ্লুত হয়ে যাই তো যাই হোক আমি যেটা আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে আপনি একটু আপনার মনস্তাত্ত্বিক লেভেলের কারোর সাথে একটু কথা বলেন আমার মনে হয় আপনি হা না একটা উত্তর আপনি পাবেন ইমাম সাহেব মানে হচ্ছে সে কোরআনের কিছু আয়াত পড়তে পারে একজন হাফিজ সাহেব মানে হচ্ছে সে কোরআন সে মগস্ত পড়তে পারে কিন্তু এটা প্রচন্ড ব্যাখ্যা বা ওইটা করতে সে পারবে না আবার মাওলানা সাহেবের মধ্যে অনেক স্টেজ আছে না মানে আপনি তো জানেন এম এ পাশ করা একটা ছেলে একশোটা এম এ পাশ করা ছেলে একটা পরীক্ষা দিল সেখানে একজন পাশ করে ইন্টারভিউতে সবাই করেন না কেন তো এখন কার কাছে যাচ্ছেন এইটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে ভাই আপনি ত্যাগ কোনো কিছুই ত্যাগ করার দরকার নেই সবই ধরে রাখেন যেহেতু জ্ঞানের ব্যাপার ধরে রেখে আপনি খোঁজেন যে এতগুলো মানুষ করছে দেখি এটা কি আছে আসলে এটার মধ্যে কি স্বর্ণ আছে এই হাঁসটা কি সোনার ডিম দেয় মানে আপনি এই সেন্সে একটু মানে ডিভোশন দেয় যেভাবে আপনি ডাক না এগুলো ছিল একটা একটা স্টেজে ছিল একটা স্টেজে এরকম চিন্তা ভাবনা ছিল কিন্তু শাটডাউন হয়ে যাওয়া বললেন তো তখন মানে আমার ইচ্ছা শাটডাউন হয়ে যাবে ক্লোজড হয়ে যাবে কারণ আমি নিজেই বা ক্লোজড হয়ে যাবে আরেকটা 
আমি আমি মুসলমান দেখে কি আমি না কিছু বিষয় আছে কিছু কিছু প্রশ্ন তো মনে যাচ্ছে যেগুলো আসলে উত্তর এখনো তো পাচ্ছি না উত্তর হ্যাঁ সেগুলো দেখেন সেগুলোর উত্তর উত্তর তো আমি নিজেও চিন্তা করতে পারি কিছু পারে না পারে একটা বলি যেমন হলো হ্যাঁ একটা ওটা না হয় বাদ দিলাম আমি জেনে নিলাম বা কারোর সাথে হয়তো কথা বলবো আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আসলে সবার সাথে তো ধর্ম নিয়ে কথা বলা যায় না এইটা এইটা একটা প্রবলেম একটু মানে বেশি বলবে যে এত জানা করলে এত জানাতে প্রশ্ন করলেই হ্যাঁ প্রশ্ন করলে বিভিন্ন জায়গাতেই আছে আপনি ওই পলিটিক্যাল পার্টির কোন একটা কর্মী কর্মীকে যদি বলেন আর একটা পার্টি একটু ব্যাপারে ও তো আপনার দয়েরা বইবো মানে এটা সব জায়গাতেই আছে আর কি ডাক্তারদের মধ্যে আছে ভাই ডাক্তারদের মধ্যে আছে মানে আপনার আপনি হয়তো আপনি কিসের ডাক্তার মেডিসিন এর ডাক্তার কিনা আমি যাই না যাই হোক একটা মেডিসিন এর ডাক্তার কে আমি তো দেখিয়েছি যেটা আমি আমার লাইফে দেখেছি যে আমি একটা মেডিসিন ডাক্তার কে দেখেছি দেখেছি কিন্তু ভালো লাগেনি তারপর ওনার প্রেসক্রিপশন নিয়ে আমি আমি আর একজন ডাক্তারের কাছে গেছি তো দেখলাম উনি বেশ অস্বস্তি এবং ইনসাল্টিং ফিল করছে যে অনেক বিশাল বিদ্যা ইসলামিক একদমই হয়ে গেছে তা তো না সেও আপনার আমার মতো মানুষ আপনি কালকে থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুরু করে দেন না দায় টাই রেখে দেন না তার মানে কি আপনি অনেক কিছু জেনে গেছেন মানে মনে রাখার জন্য আপনাকে বলছি তিরিশ নম্বর হচ্ছে থার্টি এটা মনে থাকবে আপনার এটা দেখেন আপনি খুঁজে একটু তো ভাই আজকে একদিনে তো কথা হবে না আরো কথা বলবো আপনার সাথে অনেক রাত হয়ে গেছে তো ভাবারও দরকার নাই আমি ওই ক্যাটাগরিতে যেতে চাই না বা আমি আপনার মতন থাকবেন আছে আমি আনতে পারছি না হ্যাঁ ডিফারেন্ট বেঁচে যাই একদম ইতিবাচক অ্যান্সারই দিতে হবে এমন কোন কথা না নেতিবাচক থাকলেও আমি বুঝি না মানে এটা মোটামুটি নেওয়ার মতো হলে মস্তিষ্কে যদি কর্ম আপনি চালিয়ে দিতে পারেন তাহলে দেখবেন আচ্ছা